আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স হ্যাপি লার্নিং স্কুল এন্ড কলেজে আপনাদের আবার স্বাগত তো টিউটোরিয়ালের এই পর্যায়ে আমি আলোচনা করব মানে আমাদের জটিল সংখ্যা যে আমাদের যে অধ্যায়টা আমরা শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে তিন নম্বরের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো আর কি তো তিন এর একে যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটি ছিল এরকম z ছিল আর কি -2 -2 -2 √3 তো আমাদের করতে বলছিল যে আর্গুমেন্ট অফ √z এর মানটা আমাকে বের করতে বলছিল ওকে তো আর্গুমেন্ট অফ √z এর মান আমাকে বের করতে বলছে তো এই √z এর মান আমাদের বের করার আগে আমাদের প্রথমে কি মানে √z টাকে বের করতে হবে এখানে তো আমরা এখানে z ইকুয়াল টু z জানি সেটা হচ্ছে আমাদের -2 -2 √3 আর কি তো এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি এই জিনিসটাকে তো আমি এখানে √-2 কে আমি এখানে স্কয়ার এর ফরম্যাটে নিয়ে যাব তো এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি না 1 এর উপর স্কয়ার আর হচ্ছে কি √3 i এর উপর স্কয়ার কারণ আমাদের √3 i কি বলে কথা হবে এখানে √3 তো আমাদের এখানে এটা স্কয়ার হবে এটা স্কয়ার হবে না তাহলে এটা এটা কাটা যাবে এখানে থাকলে এখানে i স্কয়ার থাকবে তাহলে -3 হবে এখানে আর -3 থেকে যে 1 আমি বাদ দেই তাহলে -2 পাবো এখানে ওকে তো আমি তার মানে এখানে -2 কে আমি এভাবে ফরম্যাটে নিতে পারি কেন আমি এটা করলাম কারণ জাস্ট আমাদের এখানে যে 2ab এর সূত্রটা করার জন্য তাই 2 ইনটু a হচ্ছে মন করুন হচ্ছে 1 আর হচ্ছে b হচ্ছে আমাদের √3 আর কি ওকে তো এটাকে আমি যদি সূত্র করি তাহলে আমাদের a মাইনাস b হোল স্কয়ার সূত্র হচ্ছে এখানে 1 মাইনাস √3 আর কি তো এখন আমরা এখন মানে এই স্কোয়ারটাকে যে এই পাশে নিতে √ হবে এন্ড এটা প্লাস মাইনাস হবে এখানে তো আমরা এখানে √z √ প্লাস মাইনাস 1 মাইনাস √3 আর কি তো এখানে আমরা যেহেতু আমাদের √z এর আর্গুমেন্ট করতে বলছে আমরা দেখতেছি √z এর দুইটা মানে একটা পজিটিভ নিয়ে একটা নেগেটিভ নিয়ে আর কি তাহলে এখানে যে পজিটিভ নিয়ে প্রথমে যে দেখা এখানে পজিটিভ নিয়ে তারপরে আমরা নেগেটিভ নিয়ে দেখাবো এখানে তো পজিটিভ নিয়ে আমরা যখন দেখতেছি তখন আমাদের কি এটা জাস্ট নরমালি এভাবে হবে কারণ পজিটিভ দিয়ে গুণ করলে আমাদের ওই মানটা আগের মতই আর কি হবে এখানে ওকে তো এখন আমরা এটা দেখতেছি যে কয় নম্বর কোঅর্ডিনেট আছে আমি দেখতেছি এখানে √z এই যে 1 √3i এটা কয় নম্বর কোঅর্ডিনেট আছে x এর মানটা পজিটিভ তার মানে পজিটিভ মানে এই দিকে আর y এর মানটা নেগেটিভ মানে কি আমাদের নিচে দিয়ে মানে फोर्थ কোঅর্ডিনেট আছে ওকে তাহলে এই মানটা আমাদের কোথায় আছে फोर्थ কোঅর্ডিনেট এখন আমরা জানি फोर्थ কোঅর্ডিনেটের জন্য আমাদের আর্গুমেন্টের সূত্র কি এর জন্য আমাদের আর্গুমেন্টের সূত্র হচ্ছে কি tan ইনভার্স y tan ইনভার্স মডুলাস অফ y বাই x আর কি ওকে তো আমি এখানে এই সেম কাজটা করছি আমি মডুলাস থাকার কারণে আমাদের পজিটিভ হয়ে যাবে তো আমাদের √3 tan √3 মান কত এখানে tan π বাই 3 আর কি তো tan tan কাটলে আমাদের এখানে কি সামনে একটা মাইনাস থাকার কারণে মাইনাস π বাই 3 এখানে হয়ে গেছে ওকে আমরা সেম ভাবে মাইনাস নিয়ে এই কাজটাও করব এখানে যদি আমি এখানে √z এর মানটা মাইনাস নিয়ে কাজ করি তো আমরা এখানে কি মাইনাস দিয়ে গুণ করলে 1টা নেগেটিভ হবে আর কি √3 থেকে পজিটিভ হবে এখানে ওকে আচ্ছা পজিটিভ যদি আমাদের এখানে হয় তো তার মানে আমাদের এখানে x এর মানটা নেগেটিভ y এর মানটা পজিটিভ তো x এর মান নেগেটিভ y এর মান পজিটিভ হলে আমাদের কয় নম্বর কোঅর্ডিনেট এটা হচ্ছে নেগেটিভ y এর মান মানে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট তো সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট জন্য আমরা জানি কি π θ আর কি π tan ইনভার্স y x আর কি ওকে তো আমাদের y এর মান কত এখানে y এর মান হচ্ছে √3 আর x এর মান -1 এই মডুলাসের কারণে আমাদের এটা পজিটিভ হয়ে যাবে এখানে ওকে এখন আমরা এখানে জানি যে tan tan ইনভার্স √3 তাহলে তাহলে √3 মান কত এখানে π/3 কারণ tan 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 তো 60 ডিগ্রি কে আমি π/3 লিখতে পারি এখন tan tan কাটা গেলে আমাদের কি π π/3 এখানে হচ্ছে ওকে এন্ড ফাইনালি আমি যে লস হয়ে গড়ি 3 তো 3π কত π তার মানে কত হচ্ছে এখানে 2π/3 আর কি হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মানে যেটা আর কি ছিল প্রথম সেম ম্যাটটা এখন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ম্যাটটা যদি আমি দেখি তো সেকেন্ড ম্যাটটা ছিল এরকম যে আমাদের z1 এবং z2 এর মান দেওয়া ছিল এখানে হুম আমাদের ছিল এখানে কি z1 এবং z2 এর মানটা দেওয়া ছিল এখানে এটা হচ্ছে z1 এর মান এটা হচ্ছে z2 এর মান আমাকে প্রুফ করতে বলছে এখানে যে আর্গুমেন্ট অফ z1 z2 আর্গুমেন্ট অফ z1 z2 এর গুণফল ওকে তার মানে আমাদের দুইটা সংখ্যার গুণফল এবং গুণফলের আর্গুমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু হবে কি দুটো সংখ্যার যোগফল আর্গুমেন্টের সমান হবে আর কি এটা প্রুফ করতে বলছে তো এটা যে আমরা এখানে দেখি একটু আমাদের প্রথমত ইনিশিয়ালি z1 এবং z2 এর মানটা দেওয়া আছে আমি এখানে মানগুলো দিয়েছি এখানে z1 এবং z2 এর মানটা দিয়েছি আমি একটু এটাকে কম করে বা রাইট করে দেই তো z1 এর মান 1 i √3 আর এখানে z2 এর মান কত √3 i আর কি ওকে তো এটা যে নরমালি গুণ করা হয় এখানে 1 এর সাথে আমাদের √3 গুণ হবে প্রথমে তারপরে 1 এর সাথে কি হবে i গুণ হবে তো 1 এর সাথে √3 করলে √3 হবে আর এখানে 1 এর সাথে i গুণ করলে কত হবে i হবে এন্ড ফারদার আমাদের তারপর আমাদের কি হবে এখানে আবার এইটা দিয়ে আমি কি করব গুণ করব আর কি মানে
তো আমরা এখানে দেখতেছি আই স্কোয়ার এবং মানে এ স্কোয়ার এবং রুট আর কি কাটা যাবে এখানে তো কাটা গেলে আমাদের কি থাকতেছে এটা হচ্ছে আই আর হচ্ছে কি রুট থ্রি আই আর কি আর আমাদের এখানে দুইটা রুট থ্রি কারণ কি টু রুট থ্রি আর হচ্ছে আমাদের টু আই ওকে এটা হচ্ছে আমাদের জেট ওয়ান এবং জেট টু হচ্ছে গুণফল তো এটা যে আমি এখানে আর্গুমেন্টটা বের করি যেহেতু আমাদের দুইটাই পজিটিভ এখানে মানে এক্স এ মানো পজিটিভ ওয়াই মানো পজিটিভ তার মানে কি এটা প্রথম কোয়ার্ডেনের মধ্যে আছে এখানে তো প্রথম কোয়ার্ডেন যে হয় তো প্রথম কোয়ার্ডেনের জন্য আমাদের কোনো কিছুই করতে হয় একটা গুণ আর কি তো টেন ইন বাস ওয়াই বাই এক্স জাস্ট নর্মালি আমাদের এখানে টেন বাস ওয়াই মান কত এখানে ওয়াই মান হচ্ছে টু আর এক্স এমান কত এখানে টু রুট থ্রি তো টু টু যদি কাটি তাহলে আমাদের ওয়ান বাই রুট থ্রি থাকবে এখানে আমরা জানি ওয়ান বাই রুট থ্রি মানে কি টেন সাইড ডিগ্রি মানে থ্রি ডিগ্রি মানে ওয়ান বাই রুট থ্রি তো থ্রি ডিগ্রি লেখা যায় টেন পাই বাই সিক্স লেখা যায় তো টেন টেন কাটলে আমাদের কী থাকতেছে এখানে পাই বাই সিক্স আর কি এটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড আর ওকে এখন আমরা যে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডটা একটু যাই এখানে মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে যাই এটা হচ্ছে ও সরি এটা আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এটাকে রাইট হ্যান্ড সাইড দেন এখানে তো দুটো সামেশন করতে বলছে এখানে তো আমাদের এখানে ইনিশিয়ালি কিন্তু জেট ওয়ানের মানটা দেওয়া আছে এখানে এবং জেট টুর মানটা আমাদের দেওয়া আছে এখানে ওকে এগুলো আসলে কাটা আর কি তো জেট ওয়ান যেহেতু আমাদের এখানে প্রথম কোয়ার্ডেন তো প্রথম কোয়ার্ডেনের জন্য আমরা কি জানি এখানে টেন ইন বাস ওয়াই বাই এক্স জাস্ট নর্মালি কারণ এখানে পাইটাই কোনো কিছু যোগ বিয়োগ নেই তো ওয়াইয়ের মান কত রুট থ্রি আর এক্স এর মান কত ওয়ান তার মানে টেন বাস রুট থ্রি বাই ওয়ান আর কি এখানে অ্যান্ড এটা হচ্ছে কয় নম্বর কোয়ার্ডেন এইটা এটা হচ্ছে এক্স এর মান কি এখানে পজিটিভ এক্স এর মান পজিটিভ ওয়াই মান নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে ওয়াই মান নেগেটিভ মানে এখানে ফোর্থ কোয়ার্ডেন তো ফোর্থ কোয়ার্ডেনে আমরা কি জানি এখানে এই ফোর্থ কোয়ার্ডেনের জন্য আমরা এখানে জানছিলাম যে কি মাইনাস টেন ইন বাস হ্যাঁ মাইনাস টেন ইন বাস ওয়াই বাই এক্স আর কি তো আমি এখানে যে মাইনাস দিয়েছি মাইনাস টেন ইন বাস ওয়াই মানে কত এখানে আই শক এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এস এক্স মানে এস এর রুট থ্রি আর কি এস ওয়াই বাই এক্স তার মানে তো এখানে রুট থ্রি মানে আমি লিখতে পারি কি টেন ইন মানে মানে টেন সাইড ডিগ্রি মানে রুট থ্রি তো এটাকে লেখা যায় কি টেন পাই বাই থ্রি লেখা যায় তো টেন টেন কাটলে আমাদের পাই বাই থ্রি এখানে থাকবে আবার এখানে যে আমি এখানে দেখি যে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এখানে পাই বাই সিক্স টেন পাই বাই সিক্সের মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আর কি তো এখানে টেন টেন কাটলে আমাদের কী থাকবে এখানে পাই বাই সিক্স থাকবে আর কি তো দুটাকে আমাদের যেখানে বিয়োগ করে দেয় এখানে যেহেতু আমাদের এর আগে মাইনাস আছে এখানে এর আগে মাইনাস চিহ্ন আছে তার মানে এখানে কথা হবে পাই বাই থ্রি মাইনাস পাই বাই সিক্স তো সিক্স লসাগু হলে আমাদের এখানে কী থাকবে টু পাই মাইনাস পাই থাকবে অ্যান্ড এখানে পাই বাই সিক্স এখানে থাকতেছে এটা হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইড এটা রাইট হ্যান্ড সাইড এটা আমাদের দুটাই ইকুয়াল এখানে পাচ্ছি ওকে অ্যান্ড সেকেন্ড মানে থার্ড যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা এরকম ছিল জেট ওয়ান এবং জেট টু ছিল এখানে তো আমাদের প্রুফ করতে বলছে আর্গুমেন্ট অফ জেট ওয়ান বাই জেট টু ইজ ইকুয়াল টু আর্গুমেন্ট অফ জেট ওয়ান মাইনাস জেট টু আর কি এই দুটা বিয়োগ করে যেটা হবে এটা ভাগ করে একই হবে আর কি তো আমরা ইনিশিয়াল আগে ভাগের কাজটা করে নেব তো এখানে আমি জেট ওয়ান বাই জেট টু করলাম এখানে জেট ওয়ানের মানটা দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি আর এস এ রুট থ্রি মাইনাস আই আর কি ওকে এখন আমরা জানি কি যে আমাদের এখানে যদি হরে কখনো এরকম ইমাজিনারি পার্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা করবো কি ওর বিপরীত মান বা ওর অনুমোদন দ্বারা আমি কি উভয়কে গুণ করে দেবো তো আমাদের রুট থ্রি মাইনাস আই আছে এখানে আমরা করবো কি লব এবং হরকে রুট থ্রি প্লাস আই দ্বারা গুণ করবো তাহলে আমাদের এখানে ইমাজিনারি পার্টটা উঠে যাবে এখানে তো আমি এখানে রুট থ্রি প্লাস আই দ্বারা গুণ করলাম এখানেও এখানেও গুণ করলাম ওকে তো গুণ করার পর আমাদের এখানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি আর কি হলো তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এখানে অ্যান্ড এটা যে আমি গুণ করি নর্মালি ওয়ানের সাথে রুট থ্রি গুণ করবো আবার ওয়ানের সাথে আই গুণ করবো আবার রুট থ্রি আইয়ের সাথে রুট থ্রি গুণ করবো হ্যাঁ তারপরে এখানে কি আই রুট থ্রির সাথে আই গুণ করবো মানে রুট থ্রি গুণ করবো এখানে তো সবগুলো আমাদের গুণ করলে আমাদের এখানে থাকতেছে কি রুট থ্রি থাকতেছে এখানে আই আর এখানে আমাদের এটার সাথে এটা গুণ করবো কথা হবে আই রুট থ্রি এস মানে রুট থ্রি স্কোয়ার এখানে ওকে তো এই রুট থ্রি আর এটা যে আমাদের কাটা যায় তার মানে এখানে থাকতেছে কি জাস্ট থ্রি থাকবে এখানে আর এটা হচ্ছে আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সাথে এটা যদি আমি গুণ করি তাহলে কত হবে এখানে মাইনাস রুট থ্রি হবে তো মাইনাস রুট থ্রি আর প্লাস রুট থ্রি কাটা যাবে কাটা গেলে আমাদের কী থাকতেছে এখানে আই প্লাস ফোর মানে এখানে থ্রি আই আর কি তো থ্রি আই আর ফোর আই কত হবে মানে মানে থ্রি আই আর আই কত হবে ফোর আই হবে এখানে অ্যান্ড এখানে স্কোয়ার রুট কাটলে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে ফোর থাকবে অ্যান্ড এখানে আমাদের লেখা যাবে এখানে আই প্লাস জিরো
জাস্ট এরপর আমি এখানে z1 এর মানটা এখানে পাই বাই 3 দিলাম এখন সূত্রে যেহেতু মাইনাস করতে হচ্ছে মাইনাস আর এখানে একটা আমাদের মাইনাস আছে z2 এর মানটা মাইনাস পাইছিলাম এখানে পাই বাই 6 তো দুইটা যোগ করলে আমাদের কত হবে এখানে পাই বাই 3 প্লাস পাই বাই 6 এন্ড আমাদের লস হয়ে গেল 6 হবে এন্ড এখানে 3 2 গুণে 6 তার মানে 2 পাই আর 6 কে 6 মানে 1 পাই তার মানে 3 পাই বাই 6 মানে কাটলে কত হবে পাই বাই 2 আর কি এটা আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তার মানে দেখলাম যে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দুটো ইকুয়াল আর কি আছে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের জটিল সংখ্যা তিন নম্বরের যে এক থেকে তিন পর্যন্ত র্যান্ডমলি যে ম্যাথগুলো ছিল এগুলো সলিউশন আর কি আশা করি বুঝতে পারছেন না বুঝলে অবশ্যই কমেন্টে বলবেন আসসালামু আলাইকুম